不哭，不哭啊，乖。好，你说这冯大半怎么还没来呀、啊？再派人去找。都愣着干什么？快去看看冯大半回来没有。哦，主子，冯宝来了。哦，快进来吧。哎，哄哄世子，让他把李官带上。奴婢身上脏。这都什么时候了？先哄好了，抱过去。啊，是。呃、啊，世子爷，世子爷。哦，看看不哭了啊。看看，哎呦，大伴来喽！来了来了来了来了，带上试试。哎，哦，禀王爷王妃，皇上御驾已经离宫了。来来，怎么李官还带不上啊？冯宝有没有办法呀？把鞋子换上，快想想办法。主子，那奴婢就放肆了，要不先把李官戴在奴婢头上吧。带吧，赶紧把李官带上去。哎，来，哦、来，世子爷，来世子看看啊，乖啊、哦，你看，你看，哦哦、好看吗？来，臭了，子爷，都臭了，多好看呢、啊哎！你看，哦、你看，乖啊，多好看！来来来，来，带上啊，哦，多好看呢、啊！哎，真乖。<笑>真好带他干什么嘛？哎呦，你有功，朕要赏你。哎呦。是列祖列宗之德，是父皇敬天爱民的福报。臣妾何敢言功？有功就是有功嘛。朕也不赏你别的。你娘家出身贫寒，朕就给你父亲封个侯吧。儿臣代李妃一门，可谢父皇天恩。好事嘛，不要哭。今年江浙的丝绸多了，赏十万匹给李妃的家里。是，可谢父皇天恩。不用谢恩了。
体镇，把皇孙好好带着。大喜的日子，奴婢再给主子报个小喜。江南的织造局这回跟西洋的商人一次就谈好了五十万匹丝绸的生意。五十万匹卖到西洋是多少钱？哦，呃，在我大明各省卖的是六两银子一匹，运往西洋能卖到十五两银子一匹，每匹多赚九两，五十万匹便能赚四百五十万两。好事。浙江那边产的丝能跟上吗？嗯。胡宗宪有个奏书，本想回宫以后再给主子看。是不是像战苏国？圣明无过主子。苏国的话，朕就不看了。有苦让他向内阁诉去。是。今天的晚膳，朕就不回宫吃了，就在这里讨一顿斋饭吃吧。儿臣等滔天之恩，敬陪父皇进宅。郑必昌、何茂才他们的信你写，告诉他们不要理胡宗宪，放开手去干，死活也就端午训这一个机会了。先把那九个县淹了。让那些丝绸大户准备好粮食去买田，买完田立刻给我种上桑苗。我今年就要建蚕丝。明白。胡宗宪那道奏书怎么回批？胡宗宪的奏书我来批，得让他明白，他的天上只有一片云，那片云就是我们严家。不唐，不唐，听说奏书批回了，你坐吧，上面给我来信了，经历的事我都知道了。他们对你有说法，你想知道吗？不想知道。我想总督署你就不要待了，准备一下就走吧。我不会走，我也不能走。真到了朝廷追究的那天，我谭伦在，就没有你胡汝贞的罪。都十年过去了，你谭伦还是没有长进，我就不知道，誉王爷怎么会如此器重你？你是说，我还没有学到为官三思？那我就告诉你，我胡宗宪没有退路，也没有什么可变。那我这次本不该来，你是不该来。看起来还是他们之人。你说的是誉王身边那几个人吧？那就恕我直言，他们也不过高谈阔论、书生而已。你听我说完。这一次你谭伦来，我这样做了；你谭伦不来。我也会这样做。你谈论明天走了，我胡宗宪还会这样做。因此，用不着谈论，你来劝我怎么做，更谈不上你谈论事后来替我顶罪。朝野都知道，我是严格老提携的人。千秋万代以后，史书上我胡宗宪还会是严格老的人。可你谭伦，还有朝里那些清流，为什么还会看中我？就是因为我胡某，在大事上从来上不误国，下不误民。我的老家给我竖了三座牌坊，我都五十多了，活到七十也就再熬个十几年，我不会让老家人把我的牌坊拆了。
，你们都自以为知人，自以为知事。可是有几个人真知人知事的？就说眼下有改道为丧这个国策引起的大事吧。那么多人想利用这个机会兼并天地，浙江。立刻就会有将近一半的人没有了田地，那么多没田地的百姓聚在这七山二水一分田的地方，今年不返，明年不返，后年再后年必返，到时候外有倭寇，内有反民，第一个罪人就是我胡宗宪，千秋万代我的罪名就会钉死在浙江，您来与不来，我都不会让他们这样干。无论是想劝我，还是想帮我，都只有一个后果：把大局给搅砸了。不打，你能否把话说得再明白些？当初你谈论不来，我还可以向严阁老进言。也可以向皇上上奏书说明事由，我可以慢慢做。比方把今年就要将一半的稻田改种桑苗的方案，分成三年做完。事缓则圆，大事上有转圜的余地。因为你来了，从上到下都把我胡宗宪看成是党争之人。你们想要我做的事，我还能做下去吗？念出朝廷议这个国策的时候，他们要是真想阻，就不该让这个国策落到浙江。现在落的，我说的话上面不会听了。我想在浙江做的事，上面也不会让我做了。像这样织，每天能织多少？十二个时辰换两班织，一台机子每天能织六尺、嗯。那也就是说，一个这样的作坊，一年最多也就织个八千匹。回公公，我有二十五个作坊，像这样织，每年也织不到二十万匹。郑大人陪杨公公上座吧。啊，你陪杨公公说话，你们坐上面吧。您是主人，就坐这儿吧。也好，我好向各位大人说事。嗯，请。这茶不错，今年第一茶的师风龙井。是赶在夜里露牙的时候采的，嗯，好，嗯，是顶尖的上品，好，产的少，给吕公公和阁老、小阁老，每人准备了两斤，各位大人委屈点儿，每人准备了一斤。您自个儿呢？老习惯了，喜欢喝白水。你看是不？这都是跟自个儿过不去的人。三千架织机，几万亩桑田，还有上百家的绸缎行、茶叶行，可自个儿却喝白水、吃斋，还穿着粗布衣服。<笑>您这个穷，装给谁看呢？卖油的娘子水梳头，我那些织机、绸行，都是给织造局开的。哪天杨公公瞧着我不顺眼了，
一脚踹了我，我照样能活。别介，那严格老和李公公还不得把我给杀了？严重了。好，咱们说正题吧。三十万匹丝绸啊，上面打招呼了。十万匹让江苏的老胡干，二十万匹让你来干。照这么算来，你至少还得增加三千架织机，盖作坊、造织机还得有些日子。你干的怎么样了？朝廷交办的事。累死了，我也不敢耽误。关口是桑田，没有桑田，供不了那么多蚕丝。增了织机，也增不了丝绸啊。桑田最多一个月就能给你。关口是买田的粮，你备好了没有？那要看大人们能给我多少田。按今年你要多产二十万匹丝绸算，嗯，你需要多少天？如果是成年桑树，有二十万亩就行。可要是等到下一个月才改种，下半年长出来还是桑苗，这样算来的话，至少五十万亩。好你个神铁算盘，那多出的三十万亩，最多后年也成了成年桑树了。那可就不止多产二十万匹丝绸了。我刚才说了，再多的织机，再多的绸行，还不是给织造局和各位大人开的？我就是想吞，没那么大的口，也没那么大的胆。哼，嗯，马宁远呢？什么时候到？前天就给信儿了。从淳安赶来，快到了吧？这是年初，阁老小阁老给我的信，还有批回的奏本，都在这里。你看不看？我不看了。为什么不看？我知道的越多，你干的就会越难。《左传》上说：“君以此性。”必以此亡。我是严阁老重用的人，终有一天会跟着严阁老同落。哪一天大树倾倒，总算还有个谭伦替我说几句公道话。该说的都说了，你也不要回京。这个时候你在浙江，他们多少会有点顾忌。豫王爷是以参军的身份推荐你来的，你这就到戚继光那儿去。什么？这事要瞒着不堂大人？官府乱了，官军不能再乱。不是我们要瞒着不他，是阁老和小阁老打的招呼。阁老和小阁老不信任不堂大人了，也不能说不信任。那个谭伦在不堂身边，瞒着不堂是为了瞒上面那些人。那还是不信任不堂大人吗？认死理，怎么说你才能讲得通？我问你。你听胡不堂的，那胡不堂听谁的？当然得听阁老和小阁老的。<笑>这不就结了？肯干事儿认上司，这是你的长处。可是肯干事儿不是指一指就拜一拜。你认胡不堂，胡不堂认阁老，那你按阁老的意思办，还能会错吗？还有。阁老家瞒着胡不堂，用意也是要保护胡不堂啊，免得谭伦他们知道了，捅到誉王那里去，第一个问罪的便是胡不堂啊
我干。关口是那么多县被大水淹了以后，不能饿死人，我不能让布堂大人到时下不来台。<笑>省里官仓的那点粮，你们当然不够。呃，沈老板啊，麦田的粮，你们都准备好了吗？放心，麦田的粮。我一粒也不会少。嗯，从现在开始到端午汛也就半个月了。这十五天里，沿新安江的每个堰口，一定要派兵把守。大水到来之前，不能让任何人接近堰口。回堰的事儿，要是走路半点风声，到时候谁也保不了谁。沈老板，你那儿还有没有百年的老山参？不多，还有两只，给我吧。怎么？我是想把它送给布堂大人。哎，你可别犯浑呐！将事情又漏给了胡布堂。不相信我，这事就交别人干好了。事情都瞒着他干，到时候担子还是他担，都累成那样了。我送两颗山参，你也犯疑。哼，好啊，又有忠又有义，这才是干大事儿的人。沈老板，就把你那两颗老山参给马大人吧。好。派人去堰口放水了吗？去了。都去办了，你背后拿的什么东西？两只山参。我知道你不许我们给你送东西，没有别的意思，实在是这一项，看着你瘦的太多了。好好当差，比送我什么都强。东西放这儿。到各处堰口去看看吧。是。狂风不中朝，暴雨不中息。可明嘉靖四十年，新安江端午汛的暴雨却日夜下了三天。这给严党在浙江的官员和江南织造局带来了机会，亏他们敢想敢做，借改道为桑，推行国策之名。行贱卖、兼并沿岸百姓土地之时，竟然一连炸开了九个县的闸口，毁堤淹田。一场由人祸酿成的天灾，正向新安江沿岸的百姓逼来。九个县，九个县的堰口，都都裂了，一定，一定是有人要绝口，这是要害儿子害干爹您呐！谁毁堤了？谁要害你啊？整个大堤，九个堰口，都是儿子去年监管修建的，固若金汤一般，绝不可能。绝不可能！这世上哪有金汤一般的河堤
，哪有金汤一样的咽口？姨娘，拿我的衣服给他换上还不快起来，把你这身尸皮剥了！九个县呢，要是都淹了，儿子这颗头死不了你。起来，把衣服换了，就在制造局待着，哪也别去。干爹，这事儿您都知道。知道什么？我我也不知道知道什么。不知道就是你的福分。我可告诉你，有些事儿不上秤，没有四两重。可要上了秤，一千斤都打不住。嗯、我们是宫里的人。只管老祖宗吩咐下来的事情。地方衙门的事儿，捅破了天，也让地方衙门的人自个儿跟自个儿踹被窝去。从今天开始，河道衙门你就不用去了，烟田死人，你都在这待着。干爹，那赶紧给儿子挪个位子吧。已经给老祖宗报上去了，等老祖宗的回话吧。啊，儿子明白。这是你换衣服的地方吗？哦，儿子该死！谢谢干爹。站住！你不谢谢云娘？谢谢，干娘。去吧，悟堂大人。河道监管的，去布政使衙门、按察使衙门和制造局报险情去了。险情到底怎样？他怎么说？好像是说。九个县，每个县的堰口闸门都裂了口子，沙包扔下去就被冲走了，根本堵不住。快牵步堂大人的马，去大营带兵。到大营以后，立即来见我。是。哎，杨公公不来了，那我们就先入席吧。他是主事的，这个时候不来。这算什么呀？那我们就先议，议完了再请杨公公拍板。嗯、呃，马大人，今天你是第一功臣，你坐上首。什么功臣？天下第一号罪人罢了。到时候砍头抄家，各位大人，照看一下我的家人就是了。为朝廷做事，功罪非常人所能论之。只要干好了改道为桑，功在国家，利在千秋。严了田不饿死人，就什么也好说。哎，沈老板啊，买田的粮你可要加紧抢运，饿死了一个人，那便是罪啊
。韦大人放心，只要有一分甜，就有一分凉。饿死了人，我去抵命。好，<笑>来，这下该放心了吧？来，到时候该怎么样就怎么样吧。谈不上放心不放心的。听说，布唐大人已经去了堤上。我要是还在这儿喝酒，那我便是没了心，也没了肝肺。我们要不要去啊？下包。事先毫无准备，堵不住是意料中事。九个县、九个堰口，我们这里堵不住，那八个堰口更堵不住。他们要的就是这个结果。那天马宁远给我送山参，我就应该想到的。几百万生民，千秋之罪呀、啊！如此伤天害理，反变史书，亘古未有，任谁也想不到。看这个样子，得分红。淹九个县不如淹一个两个县，到时候赈灾的粮食也好筹备些。袁静也这么想，也这么想，但这个决心要你下，对淳安建德的百姓也不好交代呀。先尽人事，袁静准备让士兵们跳到决口里堵一次，能堵上，便九个县都让人去堵。死了人还堵不上，对百姓也是个交代，那也得赶紧疏散百姓。已经安排好了，好在四处是山，百姓疏散很快。都记住了吗？嗯，如有不测，要重恤他们的家人。是，布唐大人。结成人墙，再推沙包，跳。是，拜托了。将军，那边有我们的父母和妻儿，要跳应该是我们跳啊
。那天你把官兵弟兄们带走，没打我们的青苗，我们就已经认定你了。你就把我们当成你军营里的兵吧。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对，把我们当成军营的兵吧。你就是那天带头闹事的那个人。是。你知道他是谁吗？我知道，他是总督大人。知道就好。我们大家都听总督大人的，总督大人有话要讲，你们先起来。乡亲们，都起来吧！总督大人有话要对我们说。我胡宗宪，愧对父老乡亲了。杨公公，杨公公，全乱了。分红了，只淹了淳安一个县和建德半个县。这样一来，沈老板的五十万亩，还有安徽胡老板想买的田，就都难买了。当然，没淹的县也可以买，但备下的粮食恐怕就不够了。灾县的田，十担谷子就能买一亩。没烟的田，青苗已经长了一半，没有四五十担，一亩可买不下来。乱了，都被打乱了。听说分红的时候，那个谭伦也在场。何大人，杨公公，要是没有别的事，在下就先告退了。去吧。这件事我们是瞒着他干的，可背后却是小阁老的意思。啊。这一点胡步堂应该知道啊，可他现在这么做到底怎么想的，我们也不知道。胡宗宪什么时候回的杭州啊？已经回总督衙门了。他回了总督衙门，也没来找你们。我跟何大人纳闷的就是在这里。啊。按理说正在调粮，怎么也得应该找我们这个布政使衙门呢？你说他这不怕？改道为丧是朝廷的国策，推不动才是个死。他胡伯堂在这个时候，这山望着那山高，阁老还没死呢，吕公公还长着司礼监呢。你不怕，我怕。马宁远到现在还不见人呢。真要把毁堤的事儿透露出去，我们几个人都谁都保不住。嗯，马宁远找不着了。是，派了几波人去找，杭州府衙门和河道衙门的人都不知道他的去向。那就是被胡宗宪找去了。对，我也这么想。他不来找你们，你们去找他。见了他怎么说？不是要你们去怎么说，而是去看他怎么说。嗯，好，我们去了。我对不起步堂，但我对步堂这颗心还是忠的。我是个举人出身，拔贡也拔了几年，但是如果没有步堂的赏识，我现在顶多也就是个县城。另外，还有我的家人，做梦都没有想到，我今天能当到杭州知府。从那年随步堂修海棠，我就认准了，我这一生，生是步堂的人，死。是不堂的鬼。现在，我终于有了个报答不堂的机会了。这个前程
是布堂给我的，我现在把它还给布堂。一切罪都由我顶着，指望布堂在阁老和小阁老，还有誉王他们那些人那里能够过得了关。自作聪明。什么阁老，什么欲望，什么过关？你知道朝廷的水有多深吗？事情居然伙同他们瞒着我去干，还说你这颗心对我是忠的。我不想隐瞒不堂，更不会伙同任何人。对不起，不堂。嗯、天下事，有许多本事，知不可为。而为之。